Já se jmenuji Jan Šerý a bývám se křehkou hranicí mezi skutečností a fikcí. Zároveň možná i mystifikací, což není to tež jako fikce často. Vnímání vůbec jako toho, jak se pracuje s narací třeba. A vizuální složka teda vznikla až na základě finálního sestřihu, jdeme tomu finálního materiálu zvukového. A je to schéma toho, jak tam plynou ty jednotlivé nahrávky. Prostě. Jsou ve vrstvách, tak jak jo, je to důvěrně známý všem, kdo někdy stříhali v počítači třeba. A to událost teď se odehrává na ose, na vertikální ose uprostřed té projekce. Každá ta, každá ta sekvence nebo ta, ta událost se tam opakuje minimálně jednou, takže to vlastně proto je ten název paramézie. Je, vlastně, je to něco jako bludná vzpomínka, dejme tomu. To video za mnou rozlišení vzniklo vlastně opačně než to druhý video paramézie, protože základem je vizuální složka, a až poté vzniknul prostě ten voice Pokud si dobře pamatuju, celá událost se odehrála během několika málo hodin. Řekněme mezi desátou večer a druhou raní. Současně probíhalo několik důležitých epizod, které si momentálně nedokážu vybavit. Je to prostě založený na mřížce, která má tuším tři tisíce buněk. Každá ta buňka je reprezentovaná jedním tím bodem a ty, ty body se tam na frekvenci 25 frameů za sekundu prostě vystřídají všechny z té mřížky a to trvá přesně dvě minuty. Tady to vypadá tak, jako, že vlastně to je takový optický klam, kdy vlastně ty, ty body se udrží na té sítnici nebo v tom mozku přesně řečeno díl, takže člověk má pocit, že vědí. 19, víc jako těch, těch 38, objektů zároveň, ale 24, v reálném čase je tam 8, jenom jeden. A 37. Já pracuji dost s takovými jako minimálníma vizuálníma vstupama. Většinou je to prostě takový monochromní, ať už se jedná o videa, anebo o malby. Tma je založená na jednom identickým předobraze, který je modifikovaný různými způsoby, takže vlastně jsou z něj výjímány nějaké fragmenty a ten výsledek je pokaždý dost odlišný. Takže vlastně je dost těžký odhalit ten společný jmenovatel těch obrazů. Ale to tam ani nejde, já ho nechci prozrazovat. Je to už tak jako zahaleno nějakou mystifikací, nebo, nebo by se to mělo stát spíš hypotézou, dejme tomu.